Muy buenas noches. No sé si me logran escuchar. Hello, Mr. Oscar. Hello. No sé si me logran escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Okay, good evening to everyone. Good evening. Okay, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Ok, let's start the class. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. En cierta parte, bueno, el Salvador está lloviendo. No sé si se si pasa también. Eh, vamos, a dar, vamos a dar inicio al módulo número 2, principiante. Bienvenidos. Eh, vamos a iniciar. Ok. Bueno, algo que nos eh, solicita... Insafor al, al inicio de cada módulo es que nos presentemos y hablemos un poco sobre nosotros. Okay, así que eh, voy a compartir pantalla. Y si usted logra, o no se logre ver, me, me confirma, por favor. No sé si logran visualizar la presentación. Yes. Sí. Ok, good. Yes. Well, this is. The class number one. My name is Jonathan Rodrigo Ramos Gonzalez. Okay. Voy a estar a cargo de este, eh, de este módulo. Okay. Un parte, algo sobre mi formación académica. Se va eh, la licenciatura en idioma inglés con una especialización en traducción e interpre, interpretación simultánea. Un poco sobre la experiencia laboral. He sido parte de ISNA como traductor intérprete, también eh, parte del Colegio García Flamenco, también impartí ciertas clases en la Universidad Evangélica por alrededor de cuatro años, también en la Academia CCLS y ya alrededor de un año trabajando con inglés corporativo en diferentes módulos. Ok, eh, bueno, algunos requerimientos para a cada clase, ¿verdad? Algo quizás que ustedes ya vieron en el módulo 1, pues el nombre completo al conectarse a la plataforma, su nombre completo, ok. En el caso de que usted sea oyente, entre paréntesis, al final de su nombre, coloca oyente, ok. Algo que también se solicita por parte de Insafor e Inglés Corporativo es eh, la cámara encendida durante toda la sesión, ya que es un requerimiento y algo que ustedes firman cuando ingresan. Eh, cuando se hacen parte de, de las clases, ¿verdad? También algo, una solicitud muy importante, minimizar el sonido ambiente lo más posible, que eh, tratar de buscar, si es posible, tratar de buscar o recibir las clases en un lugar donde no haya mucha interferencia, no sé, usted no tenga mucha, eh, donde se distraiga fácilmente para poder estar concentrado en la clase. También se les solicita de una forma cordial okay, la participación activa en cada clase. Okay, eh, en los diferentes ejercicios que vamos a estar realizando. Eh, recuerde que cuando aprendemos un idioma nuevo, eh, la práctica eh, también juega un papel muy importante. Pues es que eh, a través de ella es donde vemos eh, en qué fallamos, en qué podemos mejorar. Y también nos ayuda a recordar fácilmente los temas que estudiamos y así poder utilizarlos a la hora de hablar. Entonces, la participación es muy importante, ya sea oral, en, en los diferentes diálogos que vamos a tener, en las lecturas, en los ejercicios escritos de las diferentes clases gramaticales y también en ejercicios en línea que vamos a tener. Ok. Eh, algunos requerimientos también. Hablamos sobre la asistencia, que es muy importante. La asistencia eh, es el 100, asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al, al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. ¿Qué quiere decir eso? Eh, por ejemplo, si usted ingresa eh, a las 8 y 10, logra tomar la asistencia número 1, eh, pero se desconecta a los 5 minutos, únicamente estuvo 15 minutos minutos en clase, 
únicamente se van a tomar esos 15 minutos como asistencia de los 120 que se tienen en cada clase, en cada sesión. Entonces, tratamos de la medida de lo posible estar conectado durante toda la sesión, que en los 120 minutos, para que podamos eh, cumplir ese requerimiento y poder ser promovido al siguiente módulo. La asistencia se tomará en tres ocasiones, debido a que hoy es la primera clase, pero lo vamos a tomar a las 8, después a las 9 y antes de retirarnos, que sería alrededor de las 9 y 55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present, ¿ok? Y tener cámara encendida, ¿ok? No es que solamente ingrese y deja ahí el, el celular, ¿ok? Y se va y ahí, no, tiene que, cuando tomamos la asistencia, tenemos que escuchar que usted diga present o, o presente y su cámara encendida. También al finalizar cada sesión, vamos a tener, eh, cada clase vamos a tener una sesión uno a uno, ¿ok? Eh, donde usted tendrá 10 minutos para poder tener una sesión o un tiempo individual con eh, su servidor, donde usted podrá evacuar alguna duda en caso lo tenga. Ok, puede ser con respecto a la clase de ahora, con la clase de, que tendremos durante en, en semana. Así que eh, lo que puede hacer es escribir, si presenta alguna duda, que no la puede solventar en el momento, durante la clase la puede escribir y cuando le toque su sesión 1 a 1, poder eh, decirla. Eh, también algo por parte de, la, por parte de INSAPOR, eh, los permisos no están disponibles ya que se toma mucho en cuenta la asistencia. ¿Ok? También tareas y evalu evaluaciones. Como decía, la práctica es lo que nos ayuda a poder adquirir todo ese conocimiento okay, de, un, de un idioma. Okay, así que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evalu evaluaciones, perdón, y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Día a día, eh, por ejemplo, al finalizar esta clase, ya estará cargada la tarea en la plataforma. Okay, son alrededor de 20 tareas para poder practicar los temas que se ven en cada clase. Las tareas se encuentran en la plataforma, como mencioné, justo después de cl cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completamente antes de cada viernes a la medianoche. Bueno, en nuestro caso va a ser eh, cada miércoles, ¿okay? porque iniciamos en, a mitad de la semana. Entonces, cada miércoles vamos a, vamos a ir finalizando las unidades y, y tiene que estar finalizada las tareas. ¿okay? Cada miércoles de la, las cinco tareas por unidad. ¿okay? Y eh, el manual puede ser descargado en la plataforma, ¿ok? Y no se utiliza material de tercero. ¿okay? El manual que vamos a utilizar en el módulo número 2. También algo acerca sobre Zoom. Eh, ¿Cómo poder utilizarlo? Pues puede, para silenciarlo, puede colocar en el botón mute, ¿ok? Que eh, silencio, ¿ok? También su cámara. También vamos a utilizar bastante los breakup rooms. ¿Qué son los breakup room teacher? Bueno, son mini salas donde se van a ser asignados aleatoriamente con diferentes compañeros, dependiendo de la actividad. En ocasiones vamos a trabajar en tríos, en ocasiones vamos a trabajar grupos de cuatro, grupos de cinco, ¿ok? Dentro de Zoom. Al estar dentro de estos breakup room, eh, yo voy a estar moviéndome en cada, en, a través de cada uno de ellos. Y si usted necesita ayuda, usted puede cliquear en el botón que dice Ask for Help. Cuando usted clique en este botón, me aparecerá un mensaje eh, donde dirá que usted solicita mi ayuda. Yo con mucho gusto voy a ingresar para solicitar alguna pregunta que usted tenga. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento con respecto al, a la asistencia o con las clases. No. Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a tomar la, la primera asistencia del día okay, y recordar cuando escucha su nombre su cámara activa okay, vamos a decir present o presente como usted se sienta más a gusto okay. let's start the class this today it is All right. 
Wednesday. Ok, Alejandro Humberto Mendoza Molina. Present. Thank you. Eh, Alison Nat Natalia Jurado Anaya. Present, teacher. Thank you, miss. Um, Andrea Margarita Deras Pérez. Present, teacher. Good evening. Thank you. Carlos Alexander Leiva Rivas. Present, teacher. Thank you, Mr. Okay. Claudia Noemi Escamilla Mena. Present teacher. Thank you, Miss. Claudia Raquel Present. Cordova Torres. Present teacher. Thank you. Denis Jose Enriquez Quiterio. Okay. Denis Jose. All right, uh, Edwin, Edwin Giovanni Blanco Mejia. Present. Thank you, mister. Okay, Ernesto Antonio Martinez Peña. Present, teacher. Thank you, mister. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Thank you, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present. Thank you. Uh, Jennifer ne Anef Perez Landaverde. Jennifer Anef. All right. Uh, Carla Vanessa Brunera Guerrero. Present. Thank you. Um, Marina Elizabeth Garcia Melara. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you, Oscar Alberto Reyes Adelar. Present. Thank you, Oscar. Paola Nereida Pineda Flores. Present teacher. Thank you, Miss. Okay, Roberto Antonio Arevalo Parada. Present teacher. Thank you, Sara Luz Rodríguez. Sara Luz Rodríguez. Okay, eh, Jancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Thank you. Douglas Stanley Peña Cáceres. Rosa del Carmen. Present teacher. Thank you, Miss. Okay, good. Ok, bueno, eh, vamos a iniciar la clase. Vamos a recordar un poco sobre el simple, simple present. ¿Does anybody remember the simple present? ¿Alguien recuerda el presente simple o alguna eh, pequeña regla del simple present? El simple present. Ok, bueno, eh, voy a proyectar una pequeña presentación para poder recordar el simple present. Ok, simple present. Ok, esto es solamente un recordatorio, ya que eh, lo estudiaron en el módulo 1. Ok, ¿qué son? ¿Qué es? What is the simple present? Ok, primero vamos a ver la forma afirmativa. Por ejemplo, eh, cuando usted dice... Eh, ella va a la escuela. Él eh, hace deporte. Nosotros vamos de compras. ¿Qué okay, es? el presente simple en español. Eso vamos a ver el presente simple en inglés. The simple present. Ok. We form the, the present simple with the infinitive of the verb. For example, eh, we have the subject. ¿Alguien recuerda los sujetos en inglés? The subject in English. I, you, they, she. Uh -huh. She. We. We. Excellent, Mr. Okay. Muy bien. They. Así como Mr. They. Excellent. Así como Mr. Mauricio dijo, esos son los sujetos. Okay. Por ejemplo, para decir él. ¿Cómo decimos en inglés él? He. 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 Para decir ella. She. 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 She.
Bay. Bay, ok. Si yo digo Carlos, ¿a qué, a qué pronombre me estoy refiriendo? Carlos. Sí. Ok, si yo digo Susan and Michael. Susan and Michael. Day. 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 Perfecto. Muy bien. Entonces eh, manejamos los eh, pronombres y los sujetos. Ok, después, después del pronom, del sujeto, vamos a colocar el verbo en su forma infinitiva. Cuando decimos el verbo en su forma infinitiva, nos referimos a los verbos sin conjugación. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el verbo para jugar en inglés? Jugar. Play. 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 Saltar. ¿Alguien, ¿Alguien sabe cómo se dice saltar? Jump. 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 Um, Excelente. Ok. Estudiar. Study. 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 Perfect. Entonces, eh, por ejemplo, work. ¿Alguien recuerda qué es work? Trabajar. Trabajar. Ok. Trabajar en el, en el verbo trabajar. Ok. Entonces dijimos, cuando utilizamos los verbos, lo, no, perdón, perdón, los sujetos, I, you, we, you, and they, el verbo únicamente en su forma afirmativa. ¿Qué significa en su en, Perdón, afirmativa e infinitiva. Infinitiva es que no tiene conjugación. Pero hay una regla muy básica que estudiamos en el presente simple. Por ejemplo, cuando Entonces, utilizamos he, she, it. He, she, it. La es. Esos verbos, eh, vamos es. a colocarle. Letter S. S or? Es. Yes. Yes. Perfect. For example, he works, she works, it works. Okay. Muy bien. Rule for the for the third person singular. Okay. Algunas reglas para la tercera persona del singular. Por ejemplo, en los casos de he, she or it, como Miss Rosa del Carmen dijo, vamos a agregar s o e s a los verbos. For example, I read, he reads. Okay. But if the verb ends up in Y, si el verbo termina en Y, ¿alguien recuerda la regla? Se convierte a ES. Exacto. ES. ES. Pero, eh, eh, por ejemplo, si antes del Y hay una vocal, entonces en ese caso únicamente vamos a colocar. Later S. Letter, eh, letter S. Pero si antes de la Y hay una consonante, entonces en este caso vamos a, vamos a omitir la Y y vamos a colocar I latina más IS. Okay? Okay. Por ejemplo, play, place, study, studies. studies. Ok, ¿estamos claros en esta parte? ¿En esta, en esta regla? Yes. yes. Ok, cool. Yes. Let's continue. Ok, cuando las palabras terminan en O, S, H, CH, X, W, double S, y S. ¿Qué, ¿Qué hacemos en, ese, en eso? Vamos a agregar ES. Ok, únicamente cuando utilicemos he, she, or it. Por ejemplo, I go, he goes. I wash, he washes. I watch, he watches. Watches. I fix. He. He fixes. He fixes. I kiss. He. Kisses. Kisses. He kisses. Okay, excellent. Vamos a. Okay, vamos a recapitular la información. Dijimos que eh, tenemos diferentes pronombres, diferentes sujetos en inglés. Okay, alguien que ¿Los pueda mencionar los pronombres que tenemos en inglés? The subjects. The subjects in English. I, I you, he, you, he, she, you, he, she, he, she, he, she, 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 pero hay una regla que dice que vamos a agregarle algo ¿okay? a cuando utilizamos 
he, she, it. Y eso es algo es S O E S. S O E S. S O E S. Ok. Ok, por ejemplo, tenemos I read. He reads. He reads. Y si fuera she. She reads. He reads. He reads. Y si fuera they. They read. They read. Y si fuera they we. Read. We read. We read. We read. Sin a S. Sin a S. We read. Ok. Ok. Entonces. Si para eso es para la tercera, tercera persona, tenemos ciertos verbos que terminan en Y. Entonces, para, para aplicar la, la regla de la tercera persona, dice que si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una vocal, por ejemplo, play, antes de la antes del Y hay una A. Entonces, en ese caso, mantenemos la S. Pero en el caso de study, antes de... La Y hay una D, es una consonante. Entonces, en ese caso, eliminamos la Y y agregamos IES. ¿Ok? Y decimos, he studies, she studies, it studies. Ok, también, si el verbo termina en O, es H, C, H, X, double S, E, S. Entonces, en ese caso, perdón. Eh, si termina en doble S, vamos a agregar ES. Por ejemplo, wash sería washes. Go, he goes. I watch, he watches. Fix, fixes. Fixes, fixes. perfect. Kiss. He kisses. He kisses. Kisses, perfect. Kisses. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Ok, para hablar sobre actividades que usualmente hacemos okay, en, nuestra, en nuestro día a día. Por ejemplo, eh, cuando vamos al trabajo, son actividades que realizamos usualmente. Okay. Eh, por ejemplo, puede ser I go to school every day o en nuestro caso I go to work every day. I go to work every day. I go to university every day. Ok, algunas referencias de tiempo. Por ejemplo, cuando decimos every day, week, month, year. Every day significa todos los días. Week significa semana. Month es mes. Y year es año. Every day. Week, month, year. Ok, dos actividades que ustedes realizan día a día. Ok, pensemos en dos actividades que ustedes realizan día a día. Ok, vamos a darle un par de minutitos, un par de minutos, mientras ustedes piensen en dos actividades que realizan día a día en English, obviamente. Okay, in English. For example, I go to work every day. I have lunch with my partners, my, with my co-workers. I take the bus. I take the bus. I do exercise. I watch TV. I, I don't know. Okay, examples. Dos cosas que usted realiza día a día. Mister, teacher, teacher. Hello, hello. I take a shower every day. Excellent. You take a shower every day. Excelente. You take a shower yes. every day. Y la segunda, Miss. Yeah. 
uh, your microphones, Miss Carla. Oh, sorry. Uh, I eat to breakfast with my family every day. Excellent. You you have your breakfast with your family. Excellent. Okay. Yeah. Another volunteer. Otro voluntario con dos actividades que realiza día a día. I use my computer oh. every day. I Excellent. check the social media every day. Good. Excellent. You check your computer. You check the social medias. Excellent. Facebook, Instagram, Twitter. Good job, Mr. Oscar. Okay. Another volunteer. Otro voluntario que nos quiera decir actividades. Uh, ride my motorcycle. Excellent. Good job. You uh, ride your motorcycle. Okay. Work uh, Monday to Friday. Okay, you work from Monday to Friday. Excellent. Muy bien. Thank you very much, Mr. Roberto. Okay. okay. Anyone else? Alguien más? Dos actividades yeah. que usted realiza. Adelante. So, I wake up, wake up uh, every morning. I send emails every day. Excellent. In the second one. Eran las dos. I wake ah, okay. up every morning and uh -huh. I send emails every day. Ah, you attend emails, okay? You receive, you write, you send, excellent. Emails. Anyone else? Otro voluntario? Dos más, two more. Good evening, teacher. Perdón? I listen music. Every day. Okay, you listen to music every day. Muy bien. And uh, the second, I walk a little bit every day. I'm sorry. I'm sorry. I, I couldn't hear you. Very well. I walk. I walk. Ah, you work. Work. Okay, good job. Okay, and the last one, alguien más? Go ahead, please. I make a report and I watch service every day. Thank you very much, muy bien. Excelente. Okay, thank you very much for your participation. Okay, ¿cómo sería esta oración en su forma afirmativa? Affirmative form. Utilizando he and go. He go to school. He goes. He go to a school. Okay. He goes. He goes. He goes to school. He goes. He goes to a school. Okay, here we have. He goes to school. Vamos con la siguiente. Make affirmative sense. Utilizando they and eat. They eat the food. They eat. They a eat. Are. They eat a lot. Okay. Ellos comen mucho. They eat a lot. Okay. They eat. La siguiente. Eh, she es el sujeto y serve es el verbo. She, she surfs in the world. Internet. Okay, she, she surfs on the internet. Computer. She surfs on the computer. Excellent. Okay, recordando que vamos a agregarle ese al verbo. Okay, porque estamos utilizando she. She surfs the internet. Next one. El, el sujeto es I y el verbo es play. Play. I play to music. I play to music. Again, I play to music. 
I play the instrument. I play the instrument. Bien, recordarles que play es un verbo que tiene diferentes eh, denotaciones. Meaning. Por ejemplo, meaning, exactly. Por ejemplo, play de tocar un instrumento. Play de jugar también. Ok, play. Entonces puede decir, I play soccer, juego fútbol, o I play the drums, toco los tambores, o la batería. The music too. I'm, I play the music. Okay. I play. I play. I, I, I play, play with my song. The music, the, the instrument. Okay, muy, very good. Okay, I play, the, I play the flute. Excellent, I play the flute. Perfect. I play with my son. I play with my son. Excellent, muy bien. Vamos a la siguiente y dice, she, el verbo, y el, perdón, she, el sujeto, y cry, el verbo. He cries. She Excellent. She cries money. <laughs> okay, she cries. She cries. Ella llora. Too much. She, she cries too much. Muy bien. Many podría ir también, ¿verdad? Perdón. Many? Mm, no, porque many es para contables. Aquí, como... Ah, okay, okay. Negative form. Vamos a ver la forma negativa. Ok, eh, por ejemplo, recordarles que en la forma negativa vamos a utilizar el verbo, perdón, perdón, vamos a utilizar el sujeto y vamos a utilizar los auxiliares do y das, más not, más el verbo definitivo. La contracción de do not es don't y la contracción de does not es doesn't. Does. ¿Cuándo vamos a utilizar doesn't? Cuando es en plural. Tercera persona. Tercera persona. She, he. Excelente. He, she, it. it. He, she, it. Ok, estamos claros en eso. Entonces vamos a practicar. Y dice, eh, por ejemplo, utilicemos I, you, we, and they. Vamos a decir don't. Antes del verbo. Cualquier verbo. Ok, por ejemplo, I don't play. I don't dance, I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like. Y para eh, cuando utilizamos los sujetos, he, she, it, el, ella o neutral, vamos a decir doesn't, antes del verbo, ya sin agregar s. Y aquí en ocasiones cometemos el error de decir doesn't y agregarle s o es al verbo y es una forma incorrecta. Entonces, nota mental, cuando utilizamos doesn't, ya no vamos a agregar S o ES al verbo. Por ejemplo, he doesn't read, she doesn't study, he doesn't sleep. Pero, teacher, una pregunta, y ahí los verbos siempre van a ir así, normal, digamos. Sí, en forma infinita. No su forma eh, infinita, o sea, sin conjugación, sin agregarle nada. Lo que está haciendo la, lo que los está modificando son, en este caso, son los auxiliares. Don't or doesn't. Ok. For example, eh, here we have, date, they don't read. They don't read. She doesn't love him. Oh, sad. She doesn't love him. Uh, he doesn't drive. He doesn't drive. He rides his, his bicycle. They don't sing. Ellos no cantan. They Don't sing. They dancing. Okay, next. Eh, ahora vamos, ahora es su turno. 
vamos a recordar. Bueno, vamos a, les voy a dar un par de minutos mientras ustedes puedan eh, analizar cada oración, hacerles el recordatorio que cuando lleva not en, en paréntesis significa que la oración va a ir negativa. Por ejemplo, la número uno y la número cinco van a ir en negativa. Entonces, eh, les voy a dar mm, dos minutos, tres minutos para poder eh, realizar estos ejercicios utilizando el presente sim. Una consulta, ¿sería en negativo o en positivo? ¿O en ambos? Eh, no, no, no. La, si ve aquí en paréntesis, tiene not, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, okay. en ese caso es negativo. Si no tiene okay. not, es afirmativo. Por, por ejemplo, okay. la número yeah. cuatro, number four and number one, they both are negative. Okay, finish. Oh, más tiempo. 
I finish. Yeah. Okay, more time. It's done. Done. Okay, thank you. Solo tengo una pregunta. En la dos, Adelante. ¿fue el nombre de niña o niño? Eh, niña, su. Niña, ah, ok, gracias. Don. Thank you. Okay, here we go. Okay, number one, Dave. ¿Quién tiene número uno? Dave. Dave doesn't, doesn't live in Madrid. Doesn't live in Madrid. Uh, Sue. Sue studies German at school. Sue studies German at school. My dad. Drives a red car. Drives a red car. We we don't we don't we walk, walk, walk to school. school. We don't we walk don't, to school. We don't uh, the thirty four bus. We don't the thirty four bus doesn't stop here. Doesn't stop here, Mr. Brown. Doesn't teach math. Teaches math. Number seven, the children. Plays football. The children plays football. Plays football. Excellent. Plays Place. football. Plays. Eh, este children es plural. Yes. Es como digamos ellos. They. They. The children play football. Okay. Mary. ¿Cómo sería Mary? Number eight. Mary washes the dishes after lunch. Mary washes the dishes after lunch. Ok, good job. Muy bien. Excelente. Excelente. Ok, let's continue. Ok, ¿cómo sería la número uno? Put in the correct verbs forms. Number one. Watches. B. B. Ok, excelente. B. Andy washes the family car. Eh, number two. Every morning my mother. A. A. Get up. A. A. Get up. Get up. Number B. Sí. Letter C. Get up. Yes, letter C. Gets, gets up. Gets up. Gets up. My mother gets up at six o'clock. Okay, number three, Mr. Black. Mr. Right. Black. Right. 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 B o C. B, 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 letter B. Okay. B, letter B. B. Number four, the girls. Letter girls. B. 
The letter B. Letter B. Das. Letter B. Das. Das the shopping. Das the shopping at the shopping center. Okay. And six. His friend. His boss. Friend. Goes. to school. Goes. 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 Like. 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 Do you like milk in the tea? In your tea? Okay. Numero ocho. Where to be? Where is he? Um, I. Um, I. Um, I. I. Correct. Okay, number nine. It. It is. It is. It is a beautiful day today. today. It is a beautiful day today. It is. Today. Excelente. Okay, ahora eh, write sentences, questions. Which sentences, questions are correct? Veamos. Eh, ¿Quién tiene? Analicemos la número uno. Which sentence is the simple present? Is letter B. Letter B, letter B. excellent. Eh, number two. Which sentence is the simple present? Letter B. He can try it. Okay, good. Letter C. Read. Letter C. He read a book. Um, no. No es la C porque read. hace falta la S. D. D. Excellent. D. He reads he a reads. book. Uh, three. Which negative, negative sentence is in the simple present? B. 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 He does not read. He does a book. Not read a book. Number four. Which negative sentence is in the simple present? A. A. Don't worry. We don't. A. We don't work. B. In a bank. C. Letter C. Letter C. Letter C. Excellent. La respuesta correcta es letter C. We don't work in a bank. Uh -huh. Uh -huh. Okay, tenemos de la número 5 a la número 8. Which question is in the simple present? Number five. Letter C. Letter C. Letter C. Excellent. Number six. Which question is in the simple present? Letter B. C. Letter C. B. Letter B. Letter C. Letter C. Letter C. B. Letter B. Letter B. Letter B. Okay. The answer it is letter B. Where do you come from? Where do you come from? Okay. Number seven. In which sentence is the simple present used correctly? Letter, letter B. A. B. 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 Muy bien. B. Cleans. Porque Carol es Carol. ella. Dijimos que cuando utilizamos el, ella o neutral, vamos a agregarle S o es el verbo en su forma afirmativa. Number eight. In which sentence is the simple present used correctly? Letter B. 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 Letter B. Letter B. Andrew Letter B. washes. Andrew washes the dishes. 
Muy bien. Good job. Ok, ahora está, vamos a levantar un poquito la dificultad. En, en la número 6 tenemos que crear, bueno, perdón, en la letra C, tenemos que crear preguntas, preguntas. Ok. Les voy a dar un par de minutos mientras analizan cada oración y después lo vamos a resolver eh, juntos. ¿Qué significa moon? Moon. Sí. ¿Qué número? Eh, eh, a tres. Three. Three. Eh, es un diminutivo de mamá. Ah, ok. Mami. Mom. Ok, here we go. Vamos a tratar de hacer el número uno. Ok, bueno, primero vamos a partir con el auxiliar. Veamos qué es, cuál es el sujeto. En este caso es Frank. Frank. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar de Frank? To read. Does. Is. Does. Frank. Frank. El verbo. To read. 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 Comics. Comics. Does Frank read comics? El tú no se pone. No, no, no. Eh, number two. Primero vamos a colocar la WH question, que sería What? What? El verbo es they, por lo tanto vamos a colocar el auxiliar. Do are? Do. Uh, uh, do. 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 They. What do they? El verbo. Eat. Eat. Complemento. For breakfast. For breakfast. Number three. Primero, WH question. ¿Qué sería? When. When. when dos. Auxiliar. Dos. Does. Sujeto. His mom. Verbo. Come. Um, come. 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 When does his... When does his mom come home? Okay. Number four. Primero, no hay WH question. Entonces comenzamos con el auxiliar. El sujeto es Peter. Does. Does. Das sujeto Peter Peter Peter, Peter. Peter. Ah, en este caso tenemos el verbo to be, entonces be. comienza diferente. 
-hmm. Sería. Is Peter. Is Peter. Is Peter from Australia. From Australia. Austria. Austria. Austria, yeah. Sorry. Okay, five. Mary and Joe. Do. Do. Do Mary and Joe like comics? Ah, no, perdón. Homeworks. Homework. Homework. Okay, do Mary and Joe like homework? Again. El number six. Vamos number six. Do. Muy bien. Do you walk to school? Excellent. Do you walk to school? Number number seven. Where where, where does she live? Where she where? live? She where 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 does where does, where does she to live? She live. She live. Okay, number eight. Why? Why do you? Why do you? Right. Right. Your, your bike. bike. Excellent. Why do you ride your bike? Excellent. Number nine. How? How does? How does? How does? Linda. Linda. Go to the park. Go park. to the park. Excellent. Go to the park. Again? Bingo, muy bien, excelente. Ok. Ok, ahora veamos las formas negativas. En esta vamos a ir de una vez a la forma oral. Ok, ¿cómo convertir estas preguntas que están en afirmativo a negativas? Ok, analicemos las oraciones. ¿Cómo pasar las siguientes oraciones a su forma negativa?
Ok. Bueno, veamos la número uno. Es Kevin plays basketball. Kevin doesn't play basketball. Kevin doesn't play basketball. Excelente. Steven. Bueno, veamos la número tres. Que ese es número tres. I run to school. I don't. I don't. I don't run to school. Excellent. I, I don't, don't run, run to school. Excellent. Number four, the kite flies into the air. The kite don't flies into the air. Don't? Doesn't. 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 It's an object. It's eat. Mm -hmm. It says doesn't fly into the air. Mm -hmm. He is from Spain. He's not he doesn't from Spain. from Spain. He isn't. He isn't from Spain. Ah, he isn't. Mr. Smith teaches French. Mr. Smith doesn't teach his friends. Mr. Teach. Smith doesn't, doesn't teach, teach French. Teach. El okay. teaches vas a ser teach. Exacto, porque ya en la forma negativa el verbo no, regresa sí, a su forma infinitiva. Mm. Number seven, Sandy. Sandy doesn't, doesn't wash, 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 wash her hair. Doesn't, doesn't wash her hair. Her hair. Her hair. Sandy doesn't wash her hair. Number eight, the children don't know the answer. Number eight, the children. Don't know the answer. Excellent. Don't know the answer. Number nine. She. She doesn't, doesn't sit on a chair. Excellent. She doesn't sit on a chair. And number ten. And in Sue. Doesn't. Don't doesn't. No, porque es and en su, que es un sujeto, sujeto compuesto. And don't. 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 Carry a bus. Ok, muy bien. Good job. Ok, entonces eh, ya practicamos un poco sobre el presente simple. Vamos a tomar, vamos a tomar la asistencia. Tendent list. Eh, esta es la segunda vez. Comenzamos con Mr. Alejandro Humberto. Present. Alison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alberto. I'm sorry, Carlos Alexander. Teacher. Claudia Noemi. Present teacher. Claudia Raquel. Present teacher. Denis José. Denis José. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Ernesto Antonio Martínez Peñate. Present teacher. Good. Hazel Elizabeth Navarro de Cervillo. Present. Idalia Elizabeth. Present. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Thank you, Miss. Um, Carla Vanessa Prunera Guerrero. Present. Marina Elizabeth García Melara. Mauricio Emilio Moreno Robles. Present, teacher. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Paola Nereida Pineda Flores. Present teacher. Thank you. Roberto Antonio. Present teacher. Sara Luz Rodríguez. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Present teacher. Douglas Stanley Peña Cáceres. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Muy bien, excelente. Me seca.
Okay, here we go. Y dice, número uno, we. Listen. listen. Excellent. We listen to the radio, escuchar. Listen. Listen. You. Go. 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 Go to the cinema. You go to the cinema. At weekends. At weekends. Alice and Mark in London. Doesn't. 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 Don't. 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 Let it be. Don't. 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 Okay, that is a correct one. Don't. Hello. I am not. I don't. I don't, I don't eat. Let it be. Let it be. I don't. Eat meat. Pero como carne. A waiter. Doesn't work. Doesn't work. Excellent. Doesn't work. A teacher. Work. Works in the school. Works in the school. Work or works. 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 Excellent. Oh, my father. Smokers. Yeah. The cigarette is bad. Doesn't smoke. Doesn't smoke. Doesn't smoke. She. Works. 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 She works. She works at the works. office. A works on a building site. Trabajan en un lugar de construcción. B. Exactly. Builder. Constructor. Builder. Okay. Muy bien. Vamos a tener la última práctica, que es del presente simple. Realmente, brindenme un par de minutitos. Proyecto. Hold on, please. Okay, here we have, she do homework or she does homework? She does. She does homework. Does. She does. Little bit. She does homework. He teaches or he teach math? He teaches. He teaches. He teaches, he teaches math. He teaches. He teaches. Perfect. They have lunch. They have lunch. They, they have, have lunch. And they has lunch. They has. They has. They, they has. They has. Or they have. They has. Okay, la forma correcta es they have. Have. She watches or or he watch. She watches. Watch. Watch. Cartoon. She. She watches cartoon. It live in Paris or I live in Paris? I live in Paris. I live in Paris. Excellent. They go to the hospital or they go to school? They go to school. They go to school. They go to school. Excellent. He get up or she gets up? 
she is up seven. Muy bien. They play tennis or they play tennis. Excelente. Very good. Muy bien. Ahora vamos a tener una pequeña práctica grupal. Ok, acerca del presente. El presente simple. Voy a compartir con ustedes. Sí. Únicamente permítanme un minuto. Ok, voy a colocar el link en el grupo de WhatsApp. Y también lo voy a colocar en, acá en Zoom. Ok, ¿de qué se trata este ejercicio? Bueno, en este ejercicio usted va a abrir, eh, va a clicar en el link y le va a aparecer eh, un ejercicio. Ok, del presente simple. Lo voy a proyectar para que lo pueda visualizar. Es este ejercicio. Ok. Entonces, si lo que tiene la ventaja de este ejercicio es que usted puede ir a editar. Ok. Por ejemplo, watch. Aquí tenemos que poner si es S o ES. Ok. Dependiendo de la regla. Y después, eh, la número uno va a ir colocando el. Cómo se escribe correctamente el verbo. Ok. Dependiendo si es tercera persona. Ok. Vamos a realizar este ejercicio en grupos. Ok. Here we go.
T-I-R-I-E-S. En ese caso, Tiri sería Tiri es. Se le agrega, ¿cuál dijiste? Aparte de la E y la S. La I, es es I. que la, la, la Y se sustituye es, por, por la, la I, otra I. I okay. Ajá, entonces sería IES. Uh -huh. Paola, eh, ¿estaríamos bien ya con esa o pues, la esperamos? Ni la que le sigue, words. Solo la S. Words. Words. Seguido sería lives y después enjoys. ¿Todo bien? ¿Todo currito? Ya. Hoy sí. Ok, yeah. empezamos con la primera, número uno. Shall we sometimes? Tú tiries. Tú tiries. Pero que era Tidi, sí, ni pendiente. Bueno, ahí está el profe, tal vez ahí nos puede decir. Dice, what me? Sí, la palabra. What me? What is the meaning of tidy? Yes. Uh, organize, clean. Organize, please. Oh, I got you. Okay. Thank you. To tease, cross time, to do. En, 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 la, en la primera solo vamos a poner tú o vamos a poner toda la palabra. Tú tienes. No, 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 todo, todo. Todo. Ajá, como aquí no estamos ni en pregunta ni en nada. Ah, todo es. Es que como, como estamos usando un infinitivo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se usa un infinitivo se usa la, eso. Para la palabra. Ajá, tú. Uh -huh. Tom and Shirley. Two takes. La segunda sería Christian to, to, to hear. Or do. To do is. To do is. Two takes. Two takes. Sarah often. Takes. Solo la S. Eh. Eh. Ahorita lo estoy pensando. Ah, sí. El cuatro sería Sara Opsen. Tu voy. Ah, sí, aquí es tu vais porque antes de, de la Y está una vocal. De dos aguas, tu vamos. Este, vamos bien por ahí, Paola. Yes. Vamos por... Talk también, ¿verdad? Talk. We no es tercera persona, así que se, se usa el verbo normal. Solo talk. Voy a aplicar la regla, correcto. Uh, my sister. Um... Irlanda y yo vamos al cine. Go es, go es, ¿verdad? Uh -huh. No, my sister y mi también. Eso es de dos. De we. Es como que era we. Nosotros. Entonces, Ajá. No sé, entonces no se aplica la tercera opción. Solo go se deja. Sí. Ok. Eh, en su caso, Paula, ¿todo bien con la seis? 
Sí, solo la S. Exacto. La 7. My mother. No, Rune sería, creo que. Sí, sí, Rune sería, entonces. Rune. The dog and white Rune. In the park. Rune sería. En eso, porque arriba. Sí, solo, solo la S al final. Solo la S. De ahí la 6 dice de Alway. Ellos siempre. They always eat at one yeah. o'clock. Ahí sí. sí es, 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 solo el verbo en estado natural. Sí, así como está, no se le agrega. Eh, no, porque no. Ajá, está hablando de, de ellos. Bueno. Correcto. Eh, luego, la 7. Ahí sería... sí es tercera persona porque es my mother. Sí, sería chi, ¿verdad? Ajá. Words. Mm -hmm. Solo la S, ¿verdad? Sí. Solo la S. Wear long dresses. Mm -hmm. La 8 sería my friend. My friend. Mm -hmm. Is. Porque también es tercera persona. My friend. Needs glasses. Mm, sí, ¿verdad? Sería he. Um, My friend sería he o she, ¿verdad? O, sí. Porque creo que... Mm, My friend... Mm, sí, yo digo que sí está en tercera persona. My friend. Mm, sería need, ¿verdad? Solo la S en la, en la 8. Sí. Solo la S. Uh -huh. Sí, eso sería. Mi amigo necesita lente. Luego, sí, needs. Solo la S le agregamos. Correcto. De ahí se dice, eh, perdón, la 9 dice, we often talk de orden. Nosotros. Ese sería. Nosotros está así como está también. Talk. Con la S, ¿verdad? No, porque es natural, está hablando de nosotros. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. bueno, nosotros often talk. Bueno. We of, often talk We often to our friends. Our friends. Lo traducimos para ver cómo queda. Eh, vaya. Quiero ver. We often. Aunque yo digo que así sería. Lo que pueden hacer también al final. Eh... Pueden ver sus respuestas buenas y malas. Cliquean donde ah, sí. dice terminado. Y aquí dice comprobar mi respuesta. Y van a ver cuál es la mano y cuál es la mano. Y se puede modificar después. <risa> o es una respuesta definitiva. Es una respuesta definitiva. O sea, es... Ah, ok. Bueno, pero así hay que dejarlo. Yo digo que sería tal. Vamos a probar. My sister and... Estamos hablando de Había nosotros. que copiar y una copia. Sería Sería my sister and and I, and I go. Ajá. Se define más. Sería go normal o go. Es. Estamos hablando de nosotros. Y el es solamente va a ir a tercera persona, lo cual tercera persona solo es she, he, it. Entonces yo. Hi. Looks. I looks. I look at the birds when I go to the park. Es cierto. Ajá, no, no. Se acabó. No, no. Eso sí. No, todavía no. Ah, no. Ok. Vaya, eso sería uh, The dog always run. Run. The dog. Run. The dog. Running. Oh, ahí es, es it, ¿verdad? De, es, es, es. Ahí no sería running. The dog always run. Corre. No, sería siempre la ES. Run. Ajá, runs. Yes. El ING todavía no lo he mm. No, pero runes. Esperen, me quiero ver. 
Solo el ES, ¿verdad? Solo es uh -huh. ES. Rooms. Pero, eh, pero si le ponemos el ES, en español significa runas. O sea, no, no, no. No, estamos eh, es que saliendo del verbo. Acordémonos de la regla también, ¿verdad? Aquí está una consonante. Sí, yo entiendo. Eh, pero es que. La S se le pone nada más. Ajá, yo creería que quizás ajá, solo la S. Pero rooms. Quiero ver. Rooms sí existe. Carrera. Sí, así dice. sería. Uh -huh. Y es sí, para sí, sí, sería, sí, ¿no? it, y como ese es un it the dog. Hello. Hello, teacher. Ya, terminamos. Hello, teacher. hello. ¿Cómo van? Ya, Perfecto, finish. Perfecto, ya está la, la nota, ya. Ah, ya sacaron la nota. ¿Cuánto tuvieron? Sí. Ah, excelente, diez. <risa> Y es excelente. Sí. Muy bien, entonces vamos a esperar que finalicen los demás compañeros, ya que hay varios grupos que aún no han finalizado. De acuerdo. Pero no trabajo directamente. Hola, teacher. Hello. Finish. Eh, pues sí, vamos a mitad del camino de la segunda parte cuando ya subió la respuesta a usted. Y el compañero lo subió. Ah, ah, bueno. Y, pues, sí, yo trabajo aquí en el puerto de Acajuda, no directamente con cepa, pero sí con una naviera. ¿Usted es de San Salvador? No, yo soy de Santa Ana. Ah. Ana. Por lo menos aquí ya se calmó el agua. Aquí ahorita también se ha calmado aquí. Uh -huh. Sí, estaba lloviendo, pero es que al inicio casi no se le escuchaba muy bien. Y se, así como que se quería caer el internet, pero gracias a Dios no se fue la señal. Teacher, yo siento que usted va muy rápido. Como ese tema supuestamente ya lo tendrían que saber. Yo solo estaba, estaba recordando. Sí, yo siento que va súper volando. Por eso yo asumía que ya, había, ya sabían ese tema, por eso sí. Ya lo estoy aburriendo con, con lo mismo. <risa> Porque se lo tuvieron que haber visto en el módulo 1, pero si no, vamos a volver a hacer otra explicación más. De... Yeah. Okay. Okay, I hope you practice with your classmate this exercise. Espero que hayan practicado este ejercicio. Sus compañeros, vamos a eh, solventar el ejercicio. Eh, por si alguien tiene alguna duda. Okay, vamos con las número eh, en esta parte. Tenemos que agregar S o E S dependiendo uh, de la finalidad del verbo. ¿Cómo finaliza el verbo? Ok, por ejemplo, watch. ¿Cómo sería? Watches. 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 Eh, play. Plays. Plays. 
place. Read. 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 Practice. Practice. Practices. Practices. Write. Right. Cry. 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 Brushes. Brushes. Tidy. 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 Yes. Okay. Where? Where's 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 Number live. What is live? Live. Lives. Lives. Enjoy. Enjoys. 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 Muy bien. Veamos la siguiente parte. Okay, for example, Charlie sometimes tires. Tires. He's tired. 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 Okay. Christine does does not work. Does he work Tom homework? In Charlie. Tom and take Charlie. It. Take. 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 Sarah often bites. But the dogs always run, 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 run. They always eat, eat, eat. My mother wears, wears, wears. My mother, my friend, my friend, needs, needs. Uh, we often we often talk. 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 talk my sister and i go my sister i go. go 11 look i look i look my cousin uses uses, uses. we uses drink we drink we drink mary always Brushes. 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 My grandparents. Live. 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 Okay. My grandparents. It's plural. Live. Live. Uh -huh. Live. Veamos. Okay. 10 out of 10. Muy bien. 10 de 10. Okay. Good. Excellent job. Ok, y esta fue la pequeña práctica del presente simple. En la siguiente clase vamos a, ir, vamos a continuar practicando okay, para poder, para poder eh, consolidar las, el, y recordar las reglas, ¿verdad? Porque son varias reglas que debemos de recordar que a través de la práctica las vamos a aprender. Ok, now, ahora vamos a abrir el manual. We're going to open the manual. The manual. Okay, page number nine. Page number nine. Number nine. Okay, y tenemos la pequeña conversación. Okay. Donde describen actividades en el lugar de su trabajo. Y dice, primero vamos, eh, pueden escuchar. Después vamos a practicar y eh, en la tercera, si tienen alguna pregunta con la pronunciación o con el significado de alguna palabra, me lo dejan saber para poder solventarlo. Yo no tengo el manual. Si me lo pueden compartir, por favor. Sí, nos puede pasar el link, por favor. El link para el manual. El Bye. manual. Bye. Ok, denme eh, unos minutos y se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo descarguen directamente. Okay. Les parece. Thank you, teacher. Ok, pero Siempre denme... con el mejor cuarto y del 1 al 5. ¿Perdón? Siempre con el mismo usuario, el correo electrónico y del 1 al 5. 
Así es, así es. Solamente denme un par de minutitos y yo se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que sea más fácil la descarga. Sí, claro, más fácil. Pero regáleme un par de minutitos mientras lo cargo. Okay, I already sent the manual. Let me know if you can see it, please. Yes, teacher. Thank you. Thank you. Okay, good. Okay. Si alguien, si alguien lo utiliza aquí en la computadora, también se lo puedo compartir en el grupo de, aquí en el chat de Zoom. Page number nine. Page number nine. Okay. Page number nine. Can you see the conversation? Pueden ver la conversación? Yes. Yes. Okay, here we have. It says. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for you for the rest of the morning. What about you? Or what about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check the do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Una vez más, okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call the clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting, meetings every, every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, alguna duda con la pronunciación o el significado de alguna palabra? Once and twice. Perdón. Una o dos. Perdón, perdón, no, no logré escuchar. Once on twice. Uh, uh, once, once or twice. Once yes. significa una vez, una vez. Y twice significa dos veces. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va, um, usted va al gimnasio dos veces por semana. Se dice, I go to the gym twice in the week. Twice in the week. O si usted dice que va una vez a la iglesia en la semana, puede decir, I go to the church once in a week. 
Una vez, dos veces. Thank you. Anytime. Eh, another question, alguna otra pregunta con el vocabulario, la pronunciación. How often significa con qué frecuencia? Con qué frecuencia, qué tan a menudo, how often. Yeah. How often? How often do you study English? Qué tan a menudo estudias inglés? How often? Every month. Every month. Okay. How often do you uh, watch movies? Etc. Okay. Bueno, vamos a practicar esta conversación. Usted puede activar su micrófono únicamente sin activarlo para poder practicar la conversación. Y dice, a la cuenta de tres, three, two, one. What do you do every Monday morning? What do you do, What do, you do every, every Monday, Monday morning? morning? I check What my email. I check I my email. I check my email. And I call clients. And, and I, I client 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 client. Client. for no. the rest of the morning. For, for the rest, the rest, rest of, of the morning. morning. What about you? What, What about, about you? you? What about you? I have to read. I have, I have to read, to read a weekly course. report. A weekly, a weekly report. report. And attend a meeting. And, and attend a meeting. a meeting. I also have. I, I also have to organize, to organize, to organize meetings, meetings, meetings every two Mondays. Every, every, every two Mondays. Mondays. How often? How, how often, often do you check? Do you check your, your email? Your email. Your email. Do you check it every day? Do you, do you check, check it every, every, day? Day? every day? Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Yes, I do, actually. Yes, yes I, I do, do actually. actually. I check it once or twice a day. I check, I check it, it once, once or twice a day. day. Great. 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 It is very important. Very important. Okay, una vez más, un poquito, eh, con un poquito más de velocidad. Okay. Y dice, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients. I check my email and I call clients. For the rest of the morning? For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to read a weekly report and attend I also have to organize meetings every two Mondays. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? How often oh, do you check, you check, check, you check your, your, email? your email? Do you check it every day? Do you, do you check, check it every day? day? Yes. 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 I do actually. Yes. I do I actually. Do. Do. Check once or I check twice. it once or twice a day. I check it once or twice a day. day. Great. It's very important. Great, great, great. Very, very, very important. Good job. Okay. Bueno, ahora que ya, ya practicamos, eh, ¿tienen alguna duda con el vocabulario? ¿Con el significado de alguna palabra? ¿O la pronunciación de alguna palabra? Weekly, ¿qué es? Weekly. Weekly, semanalmente. Semanalmente, okay. And twice. 
weekly, esa me decía, ¿verdad? ¿Viste? Sí, esa, esa. Ok, sí, weekly, semanalmente. O sea, tengo que leer semanalmente un reporte. Weekly. ¿Me decían? Twice. Twice. Eh, once, dijimos que era una vez. Y twice son dos veces. Ok. En, en corrido, teacher, ¿cómo se, se dice la palabra? Perdón, de un solo. I ¿Cuál, check perdón? In, uh, esta de... I check it once or twice. Uh -huh. Ok, gracias. Ok, bueno, ahora que entonces veo que ya no hay más dudas. Vamos a practicar esta conversación por algunos minutos con nuestros compañeros. Recuerde que la única forma de mejorar nuestra pronunciación es también a través de la lectura. Ok, así que here we go. Vaya, está bien. Ok, vaya. Este, soy yo, Sofía. Empieza yo, sí. Edwin. Sí. Quiero poner. Sería, what do you do, what do you do every Monday morning? I check, I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report at under a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do uh, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes. Yes, I do. Actually, I check check it once or twice a day. Great. It is every important. Very, very important. Very important. Important. Okay. Para que que siga Claudio y después intentamos con Claudio otra vez. Vaya. What do you What do you do every Monday Monday morning? I check I check my email and I call I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read and clean report and attend a meeting. meeting. I so had to organize meeting. Every do Monday hot, hot, hot how, upstairs. How often? How often? How, how, Often. How often, often do you check, check 
your email? Do you check in the every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Ahora ustedes dos. Usted. Eh, Sofía, eh, Claudia, del SP. What do you what do you do every Monday every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What I would do? I have to read and clean report and attain an emery. I so have to organize meeting every two Monday of all of them. I don't know how to say that. Do you share for an email? Do you say in the every day? Yes, I do actually. I check and on our side a day. Third, it is very important. Okay, estamos bien. <laughs> bien mal. No, ¿Cómo digo? Oh, ahí vamos, hay que seguir. How often? Often, creo que se dice. Often. Often. Que la que no cuenta. Ahí está el teacher que nos oriente. Perdón, estaba con el micrófono de eh, De las dos formas, como se están diciendo. Often or often. Ok. Ok, les digo de las dos formas porque eh, en diferentes estados de Estados Unidos se eh, pronuncia, va a variar. Ciertas partes va a ser often y otras van a ser often. Ok. Thank you. Ahora voy a hacer. Ya, ya terminó el tiempo. Ah, ya terminó. Tiche, por ahí le mandé un mensaje que no he recibido el documento. El Manuel lo envié al grupo de WhatsApp, Miss. No estoy entonces en el grupo de WhatsApp. En el correo me parece que nos enviaron. El, el link para accesar. En el, el correo nos enviaron el link para ingresar. Había un gran testamento y decía esto es una cosa, es una cosa. Y entre tanto testamento, ahí está. O sea, ya. Yeah. Voy a revisar, gracias. Sí, sí, igual. El que mandaron en esta que... semana. Ajá, igual por WhatsApp creo que nos contactó, contactó Giselle, me parece. Igual el mismo testamento y ahí aparece. Ay, gracias. Pensé que ahorita acababa de mandar algo. No, también le voy a compartir el link donde usted se puede ingresar a WhatsApp. Acá se lo acabo de copiar. Gracias. Ok, bueno, vamos a tomar la asistencia. Eh, comenzamos con Mr. Alejandro Humberto. Present. Alison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander. Present teacher. Claudia Noemí. Present teacher. Claudia Raquel. Present Dennis teacher. José. Edwin Giovanni. Present. Ernesto Antonio. Present teacher. Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth. Present teacher. Jennifer Annette. Present. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Mr. Oscar. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Present. Douglas Peña. 
en Rosa del Carmen. Present teacher. Ok, bueno, muchas gracias por su asistencia a esta clase. Mañana vamos a continuar repasando el presente simple y también eh, algunos ejercicios para poder eh, eh, aprender este tema, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día de mañana, primero Dios. Así que, Thank you. good night. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.